హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విజయాస్ హర్వెల్లు చాలామందికి తెలుసు కదా మా ఫ్యామిలీ అంతా నార్త్ ఈస్ట్ వైపు చూద్దామని బయలుదేరాం సమ్మర్ వెకేషన్ అనమాట మేము సిక్కిము డార్జిలింగ్ చూద్దామని బయలుదేరాం మరి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ట్రైన్లో వెళ్తే చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది ట్రావెల్లోనే టైం అంతా అయిపోతుంది అందుకని ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నాం ఇంతకుముందు రెండు వీడియోస్లో ఎయిర్పోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది దాంట్లో ఏం ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి అనేది చూపించాను ఎయిర్పోర్ట్లో ఫ్రీ ఫుడ్ ఎలా అవాయిల్ చేసుకోవచ్చో కూడా చూపించాను ఇవాళ ఏమో ఎయిర్ప్లెయిన్ లోపల ఎలా ఉంటుంది ఎయిర్ప్లెయిన్లో బాత్రూమ్ ఎలా ఉంటుంది ఎయిర్ప్లెయిన్ నడుస్తున్నప్పుడు మనం లోపల నడవచ్చా లేదా ఎయిర్ హోస్టల్స్ ఎలా ఉంటారు ఏం అనౌన్స్మెంట్స్ ఇస్తారు మనం ఎలా కూర్చోవాలి ఇలాంటి డీటెయిల్స్ మొత్తం చూపిస్తాను ఆల్మోస్ట్ మీరు ఎయిర్ప్లెయిన్లో కూర్చున్నట్లే ఉంటుంది మరి వీడియోలోకి లేట్ ఎందుకు పదం తొందరగా వెళ్ళిపోదాం కాదు కాదు మీరు కూడా తొందరగా నాతో పాటు ఎయిర్ప్లెయిన్ ఎక్కేయండి వచ్చేయండి వచ్చేయండి లాస్ట్ వీడియోలో చూపించాను కదా ఇలా సెక్యూరిటీ చెక్ అవ్వగానే బయటకు వస్తే బయటల బస్సు రెడీగా ఉంటుంది బస్సు ఫిల్ అయ్యేంత వరకు ఆగుతారు బస్సు లోపలైతే మామూలుగా మన మెట్రో సిటీ బస్సులు ఉంటాయి కదా అలాగే ఉంటుంది సీట్లు తక్కువ స్టాండింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక్కోసారి బస్సు లేకుండా డైరెక్ట్గా ఇలాగా ఏరో బ్రిడ్జికి కనెక్ట్ చేసేస్తారు దీనిలో నడిస్తే డైరెక్ట్గా ఫ్లైట్లోకి వెళ్ళిపోతాం మేము బస్సు ఎక్కాం కదా బస్సు ఇంకో సైడ్ విండోలో నుంచి ఈ వ్యూ ఉంటుంది చూడండి అచ్చం బస్ స్టాండ్లో ఉంది కదా ఎయిర్పోర్ట్ అంటే నామలేం అలా ఉంటుంది అన్ని బస్సులు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఒక ఫ్లైట్కి సుమారుగా నాలుగైదు బస్సులు అయినా తీసుకెళ్ళి మనుషుల్ని డ్రాప్ చేస్తారు అంటే ఈ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఆ ఫ్లైట్ వరకు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ బస్సెస్ తిరుగుతాయి అనమాట అంటే ఫ్లైట్ సైజుని బట్టి కూడా ఉంటుంది బస్సు ఫైవ్ మినిట్స్లోనే ఫిల్ అయిపోతుంది ఫిల్ అవ్వగానే బయలుదేరుతారు ఇక దారి చూడండి ఎలా ఉంటుందో అన్ని బస్సులు ఒక్కొక్కసారి చూస్తుంటే ఏదో గోడౌన్కి వెళ్ళినట్లు ఉంటుంది ఇలాగ బస్సు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ అయినా డ్రైవ్ ఉంటుంది ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ కూడా ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఇంకో ప్రపంచంలో ఉంటుంది మనం ఇలాంటి సీన్స్ మామూలుగా చూడం కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ ఎన్నిసార్లు చూసినా చూడాలనిపిస్తూనే ఉంటుంది నాకైతే చూడండి మనిషి అనేది కనిపించకుండా ఇంత ఖాళీగా సాధారణంగా చూడం కదా ఇలాంటి ప్లేసెస్ అలా తిప్పి 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 లాస్ట్కి మన ఫ్లైట్ దగ్గర తీసుకొచ్చి ఆపుతారు అక్కడ ర్యాంప్ ఉంటుంది అది ఎక్కి వెళ్ళాలి చాలామంది ఇక్కడే ఈ ర్యాంప్ ఎక్కే లోపలే ఫోటోలు దిగుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏరోప్లేన్ దగ్గరగా కనిపిస్తుంది కదా ఫొటోస్ బాగా వస్తాయని ఇక్కడే మ్యాక్సిమం పీపుల్ దిగుతూ ఉంటారు ఈ బస్సు దిగి ఫ్లైట్ ఎక్కుతూ ఉంటే మళ్ళీ ఇంకొకసారి మన టికెట్ని చెక్ చేస్తారు ఇదిగో ఇలాగా మొత్తం ఇప్పటికి మూడు సార్లు అయింది ఎయిర్పోర్ట్ ఎంట్రీ అప్పుడు తర్వాత ఈ వీడియో స్టార్టింగ్లో ఒకసారి చూపించాను అది ఇది మూడోసారి మూడు సార్లు చెక్ చేస్తారు పర్సనల్ స్కానింగ్ కాకుండా ఓన్లీ టికెట్ని ఫ్లైట్లో ఎంటర్ అవ్వగానే ఇలా ఉంటుంది ఇద్దరు ఎయిర్ హోస్టల్స్ ఎదురుగా నుంచి వెల్కమ్ చెప్తూ ఉంటారు లేదా నమస్తే అంటారు అలా ఏదో ఒకటి విష్ చేస్తారనమాట ఎంటర్ అవ్వగానే ఇలా ఉంటుంది బస్సులానే ఉంది కదా ఏం తేడా ఉండదు కాకపోతే బస్సులో కలర్ కలర్గా ఉంటుంది ఇక్కడేమో అంతా వైట్ లేదా గ్రే కలర్ ఉంటుంది చూడండి ఎలా రష్గా ఉంటుందో ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే లక్కిలీ ఫస్ట్ ట్వంటీ సీట్స్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ సీట్స్ అలా ఆర్డర్లో పిలుస్తారు అంటే ఎంట్రీ అప్పుడే అలా ఆర్డర్లో పంపిస్తారు అప్పుడు హాయిగా వెళ్ళిపోవచ్చు లేదా ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే అందరిని ఒకేసారి వదిలిస్తారు అప్పుడు మాత్రం తన్నుకోవడం తోసుకోవడమే ఎందుకంటే చూడండి మధ్యలో విడ్త్ ఎంత తక్కువ ఉందో ఒక మనిషి వస్తే ఇంకో మనిషి వెళ్ళడానికి లేదు అంత తక్కువ ప్లేస్ వల్ల కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది జనరల్గా డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్స్ అన్నీ కూడా ఇటు మూడు సీట్లు అటు మూడు సీట్లు మొత్తం ఆరు సీట్లు ఉంటాయి ఒక లైన్కి ఫ్లైట్ ఎక్కగానే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించేది ఇది పైన చూడండి తెల్లగా పొగలు పొగలు వస్తూ ఉంటాయి ఇది ఎయిర్ కండిషనింగ్ వల్ల బయట లోపల ఉన్న టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వల్ల అలా అవుతుందని విన్నాను ఈ పైన ఉన్నాయి కదా మూడు లైట్లు మూడు ఫ్యాన్లు ఎవరికైనా ఎక్స్ట్రాగా ఫ్యాన్ కావాలనుకుంటే అది ఆన్ చేసుకోవచ్చు మనకు జనరల్గా ఇలాంటివి బస్సుల్లోనూ కొన్ని ట్రైన్స్లో కూడా చూస్తూనే ఉంటాం సేమ్ ప్రాసెస్ అనమాట జనరల్గా డే టైం అయితే అవసరం ఉండదు రాత్రిపూట ఏంటంటే ఫ్లైట్లో లైట్స్ బాగా డిమ్ చేసేస్తూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు అవసరం అవుతుంది ఎవరైనా చదువుకోవాలి అనుకుంటే ఇదిగో ఇంత చీకటిగా ఉంటుంది అందుకనే చదువుకున్న వాళ్ళకి లైట్స్ అయితే అవసరం అవుతాయి ఫ్యాన్ అయితే పెద్దగా అవసరం ఉండదు లోపల కొంచెం చల్లగానే ఉంటుంది ఇది ఓవర్ హెడ్ క్యాబిన్ అంటారు ఇక్కడ మనం తెచ్చుకున్న లగేజ్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట చెప్పాను కదా సెవెన్ కిలోసే అలో చేస్తారని సో అలాంటి బ్యాగ్స్ అన్ని పైన పట్టేస్తాయి
అక్కడ ఉండే సీట్ల దగ్గర మాత్రం కింద అస్సలు పెట్టుకోనివ్వరు ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ టైంలో గబగబా మనుషులు దిగాలంటే ఆ బ్యాగ్స్ అవి అడ్డం వస్తాయి కాబట్టి ఆ ప్లేస్ అంతా మాత్రం క్లియర్గా ఉంచాలి ఎమర్జెన్సీ విండోస్ మధ్యలోనే కాకుండా ఫ్రంట్ సైడ్ రెండు బ్యాక్ సైడ్ రెండు కూడా ఉంటాయి ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అయింది గమనించారా ఒక్కొక్కసారి పది నిమిషాల ముందు కూడా బయలుదేరిపోతుంది అందరూ ఎక్కేశారు అనుకోండి ముందే బయలుదేరిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి ఎవరైనా ప్యాసింజర్ లేట్ అయితే కొంచెం లేట్ కూడా అవుతుంది క్లైమేట్ బాగా లేకపోయినా కూడా లేట్ అవుతుంది ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ ముందు ఇలా చాలా దూరం వెళ్తుంది ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు లోపల ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అది చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇలాగా ఇద్దరు ఎయిర్ హోస్టెస్లు ఫ్లైట్ స్టార్టింగ్లోను మధ్యలోను నుంచునే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు ఏంటంటే ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అప్పుడు ల్యాండింగ్ అప్పుడు బెల్ట్ పెట్టుకునే కూర్చోవాలి పైన లైట్స్ వెలుగుతూ ఉంటాయన్నమాట ఆ బెల్ట్ లైట్స్ వెలుగుతున్నంతసేపు మనం పెట్టుకునే కూర్చోవాలి అవి ఎలా పెట్టుకోవాలి అండ్ ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఏమేం చేయాలి ఎమర్జెన్సీ గేట్ దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాలి ఎమర్జెన్సీ టైంలో పైనుంచి ఆక్సిజన్ మాస్క్ డ్రాప్ అవుతాయి అవి ఎలా పెట్టుకోవాలి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇలాంటివన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారన్నమాట రెండు లాంగ్వేజెస్లో చెప్తారు ఇంగ్లీష్లోను హిందీలోను మైక్లో వినిపిస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళు మాత్రం ఓన్లీ యాక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు ఇదిగో సీట్ బెల్ట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది మన కార్ బెల్ట్ లానే ఉంటుంది కానీ కార్ కంటే షోల్డర్ మీద నుంచి వస్తుంది ఇదేమో ఓన్లీ పొట్టకే ఉంటుంది ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అప్పుడు ల్యాండింగ్ అప్పుడు ఈ బెల్ట్ మాత్రం కంపల్సరీ పెట్టుకునే ఉండాలి ఎయిర్ హోస్టెస్ అందరూ పెట్టుకున్నారా లేదా అని ఒకసారి అలా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు సీట్ హ్యాండిల్కి పక్కన ఈ బటన్ ఉంటుంది ఇదేంటంటే ఇది నొక్కితే సీటు కొంచెం వెనక్కి జారుతుంది అనమాట మనం సినిమా హాల్లో ఉంటాయి కదా అలాగే కాకపోతే చాలా కొంచెం మాత్రమే వెళ్తుంది వెనక్కి అది కూడా టేక్ ఆఫ్ అప్పుడు ల్యాండింగ్ అప్పుడు అయితే అలౌ చేయరు స్ట్రైట్గానే కూర్చోవాలి ఇలా రన్వే మీద తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు లోపల ఎయిర్ హోస్టెస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మైక్లో కూడా చాలా అనౌన్స్మెంట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ఎయిర్ప్లెయిన్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఆగేంత వరకు మన మొబైల్ ఫోన్స్ ఎయిర్ప్లెయిన్ మోడ్లో ఉండాలి లేదా స్విచ్ ఆఫ్ చేసేయాలి ఇప్పటి వరకు స్లోగా నడిచింది కదా ఎయిర్ప్లేన్ ఇప్పుడు ఇంకా టేక్ ఆఫ్ అనమాట ఇప్పుడు స్పీడ్ పెంచి ఒక్కసారి జమ్మని వెళ్ళిపోతుంది మంచి ఎక్సైటింగ్ గా ఉంటుంది ఒక్కసారి చూడండి మీరే ఇంకా ఈ హైట్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంకేమనిపించదు ఆ టేక్ ఆఫ్ అప్పుడు మాత్రం ఆ వెళ్ళే స్పీడ్కి కొంతమంది భయపడుతూ ఉంటారు ఇంకా అలా అలా మబ్బుల్లో ఇంచి మబ్బులు పైకి వెళ్ళిపోతాం అప్పుడు ఏంటంటే కింద ఇలాంటివి ఏం కనిపించదు ఓన్లీ మబ్బులే కనిపిస్తాయి ఒక్కొక్కసారి ఆ మబ్బులు కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి ఇదిగో మబ్బులు పైకి వచ్చేస్తే ఇలా ఉంటుంది ఆ మధ్యలో లైన్ ఉంది కదా అది సెపరేషన్ అనమాట కింద అంత మబ్బులు పైనంత ఆకాశం ఒక్కొక్కసారి ఫ్లైట్ ఇదిగో ఇప్పుడు నేను ఊపుతున్నాను ఇప్పుడు ఇదైతే మొబైల్ ఊపుతున్నాను పైకి కిందకి కానీ ఇలాగా ఫ్లైట్ కూడా ఊగుతుంది ఇటు అటు అది చూపిస్తాను ఎలాగో విమానం రెక్క చివరని గమనించండి మెల్లిగా కిందకి దిగుతుంది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ క్లౌడ్స్ని టచ్ అవుతుంది అలా అనమాట కొంచెం స్వింగ్ అయినట్లు ఉంటుంది కానీ అది మనం కిటికీలో నుంచి చూస్తేనే తెలుస్తుంది లేకపోతే మనం విడిగా కూర్చున్నప్పుడు అంతకు అంతగా ఫీలింగ్ అయితే ఏం ఉండదు ఎప్పుడైనా బాగా మబ్బుల నుంచి వెళ్లాల్సి వచ్చింది అనుకోండి ఫ్లైట్ అప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే బస్సు గతుకుల రోడ్ మీద వెళ్తుంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది ఫ్లైట్ కూడా ఫ్లైట్ అనగానే ఆహా ఓహో అనుకుంటాం కానీ యాక్చువల్గా కాళ్ళు పెట్టుకోవడానికి అస్సలు ప్లేసే సరిపోదు కొంచెం పొడుగ్గా ఉన్న వాళ్ళకైతే చూడండి కాళ్ళు ఎంత ఇబ్బందిగా సైడ్కి పెట్టుకుంటారో 
తొందరగా రీచ్ అవ్వాలంటే ఫ్లైట్ కానీ యాక్చువల్గా ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేసినంత సొక్కు ఇంకొకటి ఉండదని నాకైతే అనిపిస్తుంది హాయిగా నుంచోవచ్చు కూర్చోవచ్చు పడుకోవచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు మన పక్కన ఉన్న విండో షీల్డ్ ఇలా క్లోజ్ చేసి వేయచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఎండ పడుతూ ఉంటుంది ఆ టైంలో వేసేసుకోవచ్చు మన ఎదురు సీటుకి చిన్న టేబుల్ లాంటిది ఉంటుంది ఇదిగో ఇలా ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది దీని మీద వాళ్ళు ఇచ్చే స్నాక్స్ అంటే అమ్ముతారనమాట కాఫీ టీలు కొన్ని రకాల స్నాక్స్ అమ్ముతారు దీని మీద పెట్టుకొని తినచ్చు అదే ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ అయితే టికెట్తో పాటే ఛార్జ్ చేస్తారు అప్పుడు ఫుడ్ ఫ్రీ అనమాట ఈ టేబుల్ ల్యాండింగ్ అప్పుడు టేక్ ఆఫ్ అప్పుడు మాత్రం క్లోజ్ చేసేయాలి మన ముందున్న సీట్ పాకెట్లో ఒక చిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ బుక్లెట్ ఉంటుంది దీనిలో ఇందాక ఎయిర్ హోస్టెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది కదా ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఎలా చేయాలి బెల్ట్ ఎలా పెట్టుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ ఫ్లైట్ ఆగడానికి హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వీళ్ళు ఇలాగ పెద్ద బ్యాగ్ పట్టుకుని బయలుదేరుతారు మనం తాగినవి తినేనివి అంటే ఏదైనా డస్ట్బిన్లో వేయాల్సినవన్నీ ఈ బ్యాగ్లో వేసేయచ్చు ఇది ఫ్లైట్లోని టాయిలెట్ ఎంత చిన్నదో చూడండి ఇది వాష్ బేసిను పక్కనే టాయిలెట్ పేపర్ రోలు ఇది కమౌడు చూడండి ఎంత చిన్నదో అసలు కనీసం పక్కకి తిరగడానికి కూడా ప్లేస్ లేదు అంత చిన్నది అనమాట ఇది కూడా ఎప్పుడంటే అప్పుడు వాడడానికి వీలు లేదు టేక్ ఆఫ్ అప్పుడు ల్యాండింగ్ అప్పుడు వాడకూడదు ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే అంటే ల్యాండింగ్కి హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే క్లోజ్ చేసేస్తారు నైట్ ల్యాండింగ్ అయితే ఫ్లైట్లో నుంచి వ్యూ ఇలా ఉంటుంది చక్కగా సిటీ లైట్స్ అన్నీ కనిపిస్తూ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఎయిర్ప్లేన్ రెక్కలు దగ్గరికి ఇలా ఉంటాయి ఇవి ల్యాండింగ్ అప్పుడు మెల్లిగా ఓపెన్ అవుతాయి చూడండి ఇప్పుడు ల్యాండింగ్ అవ్వబోతోంది ల్యాండింగ్ అవుతున్నప్పుడు కింద టైర్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత రోడ్డుకు టచ్ అయినప్పుడు కొంచెం డబ్బు సౌండ్ వస్తుంది అంత గమనించండి संकेत बंद होने तक कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखे सामान कक्ष सावधानी ऐसी खोले और अपने सामान की पहचान कर ले विमान ऐसी उतरते समय अन्य यात्रियों ऐसी पर्याप्त दूरी बनाए रखें अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद यू आर फ्री टू यूज योर मोबाइल फोन नाउ वी रिक्वेस्ट यू टू क्लोज द विंडो शेड एंड ओपन दी एयर वेल्स आफ्टर द डोर ओपन प्लीज चेक द सीट पॉकेट फॉर एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स लाइक इयरफोन रिक्वेस्टिंग पैसेंजर्स टू कैंड रिमेन सीटेड विद द सीट बेल्ट फास्ट सभी यात्रियों से निवेदन है कि वे अपने स्थान पर ही बैठे रहे और कुर्सी की पेटी बांधे रखें धन्यवाद Do remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seat belt sign is switched off. Open the overhead bins carefully and ensure you have the right bag with you. For your own safety, please maintain safe distance while deplaning. Thank you for flying with Indigo. See you next time. Inka poorthi ga aage aakkundane జనం అందరూ లేచి ఇంకా బ్యాగ్లు ఇవన్నీ తీసుకొని రెడీ అయిపోతుంటారు కొంచెం ఈ టైంలో మాత్రం తోపులాట్లానే ఉంటుంది ఎవరి ముందు దిగుదామా అన్నట్టే ఉంటుంది ఇప్పుడు సిక్కింలోని బాగ్డోగ్రా ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చాం ఈ ఎయిర్పోర్ట్ చూడండి ఎంత చిన్నగా ఉందో హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ చూసి మిగతా ఏ చూసినా కూడా చిన్నగానే అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ మేజర్ పని చెక్ ఇన్ చేసిన లగేజ్ అంతా పికప్ చేసుకోవడం ఎయిర్ప్లేన్లోనే అనౌన్స్ చేస్తారు ఏ బెల్ట్ మీద వస్తుందా అని అక్కడికి వెళ్ళి మన బ్యాగ్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి సిక్కిం ఎలా ఉందో ఈ ఊరు గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఈ ఫ్లైట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో కూడా కమెంట్స్లో తెలియచేయండి మీ కమెంట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను